Jo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und ja, wie ihr schon seht, wir stehen hier an einem Loot Drop. Wir haben nichts. Es ist Mod Wars Season Nummer 3. Und wie vielleicht jetzt schon einige erkennen können, ich spiele in Virtual Reality, weil ich mir eine Virtual Reality Brille geholt habe. Das ist die Playstation VR, die ist mit meinem Computer verbunden. Falls ihr dazu mal ein Video haben wollt, wie ich das gemacht habe, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ähm, ich meine, sogar das kann man auch irgendwie mit einem Handy machen. Und ja, mit dabei ist der Jan. Hallo! So, und ja, was ist die grundlegende Änderung zwischen Mod Wars Season 2 und Mod Wars Season 3? Ganz einfach, ähm, es gibt jetzt eine Schutzphase. Das heißt, die ersten drei Tage, die man auf dem Server spielt, ist Schutzphase. Außer zwei Tribes erklären sich gegenseitig den Krieg, dann darf man sich angreifen, das muss halt nur abgeklärt sein. So. Außerdem kann man jetzt nicht nur hier auf der Island spielen, sondern auch in Scorch Earth. Hier seht ihr schon, man kann hier nämlich seine Arc-Daten übertragen in so einen Obelisken rein oder in so einen Airdrop. Und ähm, ja, dann sind die im Airdrop gespeichert und die kann man sich dann in Scorch Earth wieder aus dem Airdrop rausholen. Das werden wir auch gleich einmal machen. Ich packe jetzt hier mal äh, das Bett einfach mal rein, würde ich sagen. Und man könnte auch theoretisch hier gezähmte Dinos hochladen und sie dann in der anderen Welt wieder herunterladen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr klickt oben rechts auf in einen anderen Arc reisen. Dann kommt ihr direkt Mod Wars Season 3 Scorched Earth Cluster bei Neko. Dann betret mit Überlebendem und zack, wir sind jetzt gerade dabei hier auf den anderen Server zu joinen, auf den Scorched Earth Server. Und da hat sich mein Arc aufgehängt. Ja, alles klar, wieso nicht? Ja, so Leute, hätte es eigentlich funktionieren müssen. Jetzt ist aber gerade hier bei mir mein Arc gecrashed da und ist mir deswegen ein bisschen hier in die Quere gekommen, dabei hier den Server zu wechseln. Aber es funktioniert normalerweise, ich habe es auch schon getestet. Also ihr könnt da bedenkenfrei einfach auch auf Scorched Earth zocken, ohne dass ihr da irgendwas verliert oder so. Und jetzt, äh, ihr könnt natürlich auch alle Mod-Sachen jetzt mit rübernehmen in die Scorched Earth Welt. Ist gar kein Problem. Also hier die Upgrade Station oder so. Könnt ihr alles auch da machen. Und ja, ich würde jetzt sagen, das was hier mit der kleinen Einleitung. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier erstmal eine Steinbase auf. Ja, ich lang gleich alles Glasmetall. Ja, okay. Und machen uns dann direkt ähm, Forge. Oder? Was würdest du sagen? Auch als erst die Forge, oder? Ja, schon. Ja, ich will halt das Stoff, wenn man dann an jedes das erlaubt. Und am Ende hat man keine Endkrampen mehr für wichtigere Sachen. Ja, okay. So. Wenn du meinst. Dann machen wir dazu. Ein bisschen abspricht. Und liegen die Sache. Aus, äh, die sage Land jede und Waffe halt. Also ich oh, habe oh. jetzt schon acht Fundamente. Das Auch noch ich das noch mal nicht. drei hergestellt. Also ich habe zwölf jetzt gleich. Ja, ich habe fünf. Ich würde sagen, wir brauchen 25, ne? Insgesamt. Wie habe ich jetzt? Warte. 17. Wie viel hast du? 5. Um, ja, warte, mache ich noch drei, dann brauchst du keine mehr zu machen. Dann machst du schon mal Wände. Okay? Ich mache ich mach gerade zwei Levers. Ja, okay. Ne. Dann mach du gleich Wände und ja, dann sind wir fertig. Okay. Also ich habe alle Fundamente schon mal fertig. Wow. Hast du die, den Reusable Bullock, äh, den Reusable Bullock? Gemacht. Nee. Wieso? 
Nee, dann machen wir jetzt. Dafür braucht man Sand. Mega effektiv. Dafür braucht man Sand. Ah, ah für den Reusable nicht. Ich habe auch gemacht. Ne ja, echt? Ja. Also. Ich kann dir einen machen. Der kostet Holz, Fiber und Feuerstein. Das ist ja mega günstig. Hier, komm her, ich droppe dir. Wo denn? Hat hier ein Ja, Leute, ihr seht. Ähm, verschiedenste Mods sind ja am Start tatsächlich. Zum Beispiel hier Reusable Boomerang, den kann man jetzt unendlich oft benutzen. Weg. Hä? Na. No. Ich im Weg oder? Nö, nee, geht einfach. Halt, der Stein hier ist im Weg. Komm her. So, während ich kurz hier weg war, ne, also mit kurz relativ, es war eine Stunde, hat der Jan hier noch ordentlich weitergemacht und ihr könnt sehen, die Base ist fertig. Am Ende von der Folge äh, oder vom Abschnitt von vorhin, da hattet ihr einen Zeitraffer gesehen, wo die Base so annähernd fertig war und Leute, jetzt seht ihr es hier, sie ist komplett ready. Also natürlich noch nicht im Endstadium, aber schon echt gut ausgebaut. Hier haben wir einige Kisten zum Beispiel, in denen wir auch gut was lagern können. Ähm, okay, hier haben und sogar geordnet. Ah, alles klar, sehr, sehr cool. Hier ist natürlich Stroh. Hier haben wir Fiber. Alles Mögliche schön geordnet. Hier können wir uns so hinsetzen auf diese Bank hier. Sehr, sehr toll. Ich habe auch jetzt ein Schild bekommen. Danke natürlich, ne? So. Und dann kann man hier später noch hochlaufen, also sogar eine Treppe. Und ich finde auch einfach, das sieht mega cool aus, vor allem hier mit diesem Lagersystem. Erstmal an dieser Stelle Props an den Jan. Danke dafür. Und wir gucken uns sonst nochmal hier das ganze Equip an. Wir haben hier eine Full Lever Rüstung. Ein Wooden Shield. Zwei rote Bögen, Leute. Und oh, hier nochmal den Reusable Boomerang. Kann man hier schön werfen. Sehr, sehr gut. Und dann können wir uns eigentlich direkt nochmal hier auf den Flugi begeben. Denn hey. ich mache natürlich hier auch noch eine... Der Swishy. Wo ist Swishy? Ja. Wo? An die Dark Gamer. Hm. Alter, das ist so cool mit dieser VR-Brille zu fliegen, ne? Hui! I'm flying! I left me the head in the und natürlich spielen auch andere Leute hier mit auf dem Server. Und auch ihr könnt natürlich diese Season wieder mit dabei sein. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wie ihr direkt joinen könnt. Und oh, es ruckelt gerade ein bisschen. Bei mir. Ich hoffe, das ist aber nicht allzu schlimm. Was machst du sonst so gerade, Jan? Farmen. Was farmst du? Ich. Eid. Okay, warte, dann gehe ich jetzt noch mal eine kleine Runde Metall holen hier. Ich bringe jetzt wieder 600 Heid mit. Wenn ich jetzt hier schon so eine tolle Flugi-Rundführung in Virtual Reality machen kann, kann ich auch gleich Metall mitbringen. Da. Haben wir schon Metallspitzhacken? Nee, ne? Hier können wir aber machen. Ja, ich nehme jetzt einfach ganz kurz hier so Metall mit. Der Flug hat ja leider nicht ganz so viel Weight. Auf was hast du denn so geskillt? Ich habe ja. erst geguckt, dass es 1500 Stamina hat. Und dann eigentlich auf ähm, Rufen. Ja, gut, 
müssen wir auf jeden Fall noch schneller machen, weil so haben wir keine guten Chancen in der Dranschlucht. Äh, denn wir holen uns natürlich auch Wilverns. Wir können ja auch die Tiere aus Scorched Earth hier in diese Welt übertragen und können dann somit auch Wilverns haben. So, ich hole mir ganz kurz hier nochmal das Metall aus dem Flugi und pack das in einen Ofen. So, das kann ich verbrennen. Haben wir Holz oder so? Stroh, ne? Ja, genau. Ich nehme ein bisschen Stroh aus der Strohkiste raus, okay? Natürlich. So, dann verbrennen wir das Ganze hier. Weißt du, was ein cooler Nebenfakt an dem Tisch ist? Nee. Was ist das? Ah, cool, man kann also äh, Modern Pestles draufstellen. Richtig geil. Und diese Old Skins Chest kann man auch da drauf machen. Wer die nicht kennt, das ist eine Mod auch aus den letzten Seasons. Da kann man sich einfach verschiedene Skins drin craften. Und, okay, ich habe ein Metall. Happy Birthday. Doch, dass du die Base zumachst und nicht. Hacke. Da, Metallspitzhacke. Gelernt. Einmal kurz hier raus und wieder rein. Waffen, Nahkampf, Metallspitzhacke. Ein Holz brauche ich. Hast du ein Holz vielleicht? Upgrade Station ist noch. Ah ja, stimmt. In der Upgrade Station, Leute. So. Batz, 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 Batz. Spitzhacke wird gemacht. Ah, was ich weiß, was noch fehlt. Was fehlt? Betten. Stimmt, Betten brauchen wir. Was, was fehlt für Betten? Ja, alles für Betten. Dann machen wir am besten so drei Stück. Oder? Ich würde so sagen, Ach. drei Stück sollten passen. Guck mal. Wow, tschu, tschu, tschu. Macht sogar gleich vier. Okay, macht das. Die kommen einfach hier hin in die Mitte. Ich würde sie hier hinpacken, neben die Öfen. Aber so schräg würde ich die reinmachen und nicht so. So. Ich würde sie vielleicht fast hier hinten rein, weil da hinten kann man nochmal die Glasmüffel hin. Ja stimmt, mach die hier rein, so da ganz hinten. Und dann alle vier ineinander. Ja, genau, perfekt. Ist ja richtig cool. Jetzt haben wir sogar noch so einen coolen kleinen Schlafsaal. Und Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob es mehr von Virtual Reality geben soll. Ich bin auf jeden Fall dafür. Und ja. Ich würde aber sagen, das war's auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Uh, um nichts zu verpassen, schreibt in die Kommentare, wenn ich etwas das nächste Mal verbessern kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.